二公子。可有大公子的消息？已经找到了，他就在城中心的客栈，离皇宫很近。在哪儿？在城中心的客栈。好，以为在闹市里，我就不敢杀你了吗？哼，躲到皇宫里，照样把你揪出来。我先去看看。以手画为暗号，是。二弟，哎，大哥，敖雅先生，二弟来到，坐一会如何？不用了。喝杯茶吗？哎，来，大哥，为何住在如此简陋之地，而不住在驿馆呢？二弟，你才是陈国派出的使节，我去住驿馆，恐怕与理不合呀。喝茶。二弟，你今天过来找我，恐怕不是为了给我接风那么简单吧？哼，不如有话直说，也好省去你我兜圈子的时间。大哥爽快，我也就有话直说。二弟此次前来，确有一事相求。父王一病不起，朝中大乱，大臣们都希望在你我兄弟之间，能有人出来主持大局。二弟难道是要求为兄我出面主持大局？哎，二弟，你就不怕茶中有毒吗？你竟敢！<笑>二弟，为兄跟你开玩笑的。你我都是父王的儿子，我怎么舍得在你的茶中下毒？二弟，你来这里是为了圣火吗？好，明人不说暗话，我不管你是来干什么的，只要你交出圣火，我们就还是兄弟。圣火你可以找父王要，父王他不会给我的，这你比谁都清楚。交出圣火，一切都好商量。我不希望你有不好的下场。我说今天怎么喜鹊一直在我头顶叫唤呢？原来是知道今日你我兄弟三人再次相聚啊！申将军，你怎么来了？九州五年一度的四月节。我怎么能不来凑这个热闹啊，沈兄，别来无恙，我还不是老样子，倒是大公子你，这么久不见了，沈岸想念的紧呢、啊。嗯，好久，<笑>好，<笑>二公子，今日你我无罪不归。<笑>还是老样子。哎呀，这才是兄弟嘛！打断骨头连着筋，不管有多大仇恨，关起门来，都还是自家人。<笑>啊，二公子，这自家人绝对不能对付自家人呐、啊，你说是不是？<笑>我总记得大王曾经说过
，我陈国之所以能够称霸九州，靠的是君臣同心。但如今，大王病重。虽举国上下已封锁消息，但纸终究包不住火。一旦其余诸侯六国得知此讯，陈国必将成为众矢之的。当此危机时刻，你兄弟二人只要同心同德，我陈国必将所向披靡。但若是同是操戈，我沈岸以及座下五万将士，第一个不答应。沈将军说笑了，我和大哥。虽不是异母所生，但从未二心。大哥，你说是不是？好，二公子爽快，那我沈岸今日就在此做个见证人。王位归属，大王自有定夺。还请两位公子以江山社稷为重，不可拥兵自立，不可同时操戈。若有违背誓言者，当如此狐。二公子，我看食色也不早了，咱们就不打扰大公子休息了。走吧，我送你回去。沈将军，何必如此客气？二公子，请吧。哈哈哈。二公子，怎么这么不小心呢？看来我还是得一路送你回家才行啊！走吧。<笑>